การทำจำนวนคละในรูปเศษเกินตอนที่หนึ่งสวัสดีครับน้องๆก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนพี่ชื่อว่าพี่เท็ดดี้แบร์ครับเป็นคนขายขนมร้านเค้กมาเนียนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับเรื่องการทำจำนวนคละในรูปของเศษเกินครั้งที่แล้วน้องๆได้เรียนเรื่องการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละกันไปแล้วน้องๆทำได้แล้วใช่ไหมครับในทางกลับกันนะครับเราก็สามารถทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้ด้วยเหมือนกันซึ่งไม่ยากเลยวันนี้พี่จะพาน้องๆมาเรียนรู้โดยดูจากเค้กในร้านของพี่กันมีมากมายหลายหน้าเลยเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเศษส่วนเกินและจำนวนคลากันมากขึ้นก่อนครับเศษเกินหมายถึงเศษส่วนที่ค่าของตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเช่นเศษ47ส่วน10ส่วนจำนวนคละได้แก่เศษส่วนที่มีจำนวนนับรวมกับเศษส่วนแท้เช่นจำนวน11เศษ1ส่วน2น้องๆลองทำกิจกรรมต่อไปนี้ดูนะครับให้น้องๆน,นำเศษส่วนต่อไปนี้ใส่กล่องเศษเกินกับกล่องจำนวนคละให้ถูกต้องเศษส่วนที่เป็นเศษเกินคือเศษ6ส่วน5เศษ45ส่วน42เศษ67ส่วน4เศษส่วนที่เป็นจำนวนคละคือ3เศษ4ส่วน6 6เศษ7ส่วน14เป็นอย่างไรบ้างครับแยกแยะเศษส่วนเกินและจำนวนคละกันได้แล้ววันนี้พี่มีเพื่อนๆมาร่วมเรียนรู้ไปกับเราด้วยนะครับนั่นก็คือท็อปและพิมพ์นั่นเองครับว้าวผมอยากกินเค้กแล้วครับน่ากินมากเลยพี่จะให้น้องๆดูเค้กในร้านพี่มีหลายชนิดมากทั้งบูเบอรี่ชีสเค้กเค้กนมและชีสเค้กอยู่เต็มตู้เลยพี่ขอถามว่าบูเบอรี่ชีสเค้กที่ท็อปและพิมพ์เห็นอยู่ในตู้เขียนเป็นจำนวนคละได้อย่างไรมีบูเบอรี่ชีสเค้กอยู่สามก้อนมีก้อนหนึ่งตัดแบ่งขายไปสามชิ้นก็ได้เท่ากับเศษสามส่วนหกก็จะได้เป็นจำนวนคละว่าจำนวนสองเศษสามส่วนหกซึ่งก็คือจำนวนสองบวกเศษสามส่วนหกซึ่งจำนวนสองบวกเศษสามส่วนหกคือจำนวนหนึ่งบวกหนึ่งบวกเศษสามส่วนหกโดยส่วนบูเบอรี่ชีสเค้กแต่ละก้อนเขียนในรูปเศษส่วนได้ดังนี้ครับก้อนแรกเศษหส่วนหก้อนที่สองเศษหส่วนหและก้อนที่สามเศษสามส่วนหเก่งมากครับต่อมาพี่จะทำจำนวนคละจำนวนสองเศษสามส่วนหที่พิมพ์ตอบมานี้อยู่ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรพี่จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ดังนี้นะครับนำจำนวนสองเศษสามส่วนหโดยนำสองบวกกับเศษสามส่วนหได้เท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งบวกเศษสามส่วนหก็จะได้เท่ากับเศษหส่วนหบวกเศษหส่วนหและบวกเศษสามส่วนหก็จะได้เป็น6บวกหบวกสทั้งหมดส่วนได้6เท่ากับเศษสิส่วนหดังนั้นจำนวน2เศษ3ส่วน6เขียนอยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเศษ15ส่วน6นั่นเองน้องๆสังเกตดูนะครับว่าแต่ละรูปแบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันโดยมีเค้กที่ยังไม่ได้ตัดแบ่งไปเป็นจำนวนเต็ม2ก้อนคิดได้เป็น2คูณ6เท่ากับ12ชิ้นและอีกหนึ่งก้อนที่เหลือมีเค้กอยู่3ชิ้นได้เป็น12บวก3ทั้งหมดส่วน6หรือ15ส่วน6นั่นเองครับจึงเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าจำนวน2เศษ3ส่วน6เท่ากับวงเล็บเปิด2คูณ6วงเล็บปิดบวก3ทั้งหมดส่วนด้วย6เท่ากับเศษ15ส่วน6ยังไงล่ะครับเราจึงสรุปได้ว่าการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินทำได้โดยนำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวเศษของเศษเกินโดยมีตัวส่วนคงเดิมทำได้ไม่ยากเลยครับผมพอเข้าใจมากขึ้นแล้วครับพิมพ์ก็พอทาได้ค่ะพี่เท็ดดี้ช่วยยกตัวอย่างให้พิมพ์ลองทำดูหน่อยนะคะงั้นพี่ถามว่าจำนวน2เศษ1ส่วน2จำนวนคละนี้ทำให้อยู่ในรูปเศษเกินได้อย่างไรทำได้โดยนำจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนก่อนแล้วนำไปบวกกับตัวเศษ
ดยตัวส่วนยังคงเดิมก็คือวงเล็บเปิด2คูณ2วงเล็บปิดบวก1ทั้งหมดส่วนด้วย2เรามาหาคำตอบของตัวเศษกันก่อนนำา2คูณ2ได้4บวก1เป็น5ได้เท่ากับเศษ5ส่วน2ดังนั้นจำนวน2เศษ1ส่วน2เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเศษ5ส่วน2นั่นเองค่ะเย่ yeah! พิมพ์หาคำตอบได้แล้วค่ะผมก็อยากลองทำมั่งรับพิเทดดี้ยกตัวอย่างให้ผมลองทำได้ไหมครับได้เลยท็อปจำนวน1เศษ4ส่วน5จำนวนคละนี้ทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรท็อปบอกพี่หน่อยซีจำนวน1เศษ4ส่วน5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้โดยนำจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนแล้วบวกด้วยตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวเศษของเศษเกินโดยมีตัวส่วนคงเดิมผมก็นำจำนวน1เศษ4ส่วน5มาแสดงวิธีทำได้โดยวงเล็บเปิด1คูณ5วงเล็บปิดบวก4ทั้งหมดส่วนด้วย5ต่อมาผมก็จะหาคำตอบของตัวเศษกันนะครับนำ1คูณ5ได้5บวก4เป็น9โดยตัวส่วนยังเป็น5เหมือนเดิมเย้ผมได้คำตอบแล้วดังนั้นจำนวน1เศษ4ส่วน5เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเศษ9ส่วน5นั่นเองไม่ยากเลยครับพี่เท็ดดี้สนุกจังเลยครับการทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินเนี่ยเก่งมากเลยครับทั้งพิมพ์และท็อปงั้นพี่ให้ชีสเค้กเป็นรางวัลสำหรับคนเก่งในวันนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเ,เพื่อนๆจะเข้าใจกันหรือเปล่าครับท็อปยังเป็นห่วงน้องๆน,นะครับว่าเข้าใจกันหรือเปล่างั้นพี่มีกิจกรรมให้น้องๆทดสอบความเข้าใจเรื่องการทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินไปลองทำกันเลยครับให้น้องๆทำจำนวนคละต่อไปนี้ให้เป็นเศษเกินให้ถูกต้อง6เศษ2ส่วน5ทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรน้องๆทำกิจกรรมกันได้หรือเปล่าครับท็อปกับพิมพ์กลับไปทบทวนที่บ้านกันต่อแล้วงั้นพี่จะลองยกตัวอย่างจำนวนคล้าอีกอันหนึ่งแค่อยู่ในรูปของเศษเกินน้องๆทำตามไปพร้อมพี่นะครับชีสเค้กในตู้พี่เหลือเยอะแยะเลยพี่เขียนเป็นจำนวนคล้าได้เป็นจำนวน13เศษ4ส่วน7ทําทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนเกินได้อย่างไรนะทำได้โดยนำจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนแล้วบวกด้วยตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวเศษของเศษเกินโดยมีตัวส่วนคงเดิมจำนวน13เศษ4ส่วน7เท่ากับวงเล็บเปิด13คูณ7วงเล็บปิดบวก4ทั้งหมดส่วนด้วย7นำ13คูณ7ได้91บวก4เป็น95โดยตัวส่วนยังเป็น7เหมือนเดิมได้คำตอบแล้วครับน้องๆเราจึงสรุปได้ว่าจำนวน13เศษ4ส่วน7เขียนอยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเศษ95ส่วน7นั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้คล่องแล้วใช่ไหมครับเรามาสรุปวิธีการทำจำนวนคละให้เป็นเศษส่วนเกินกันก่อนดีกว่าการทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษส่วนเกินนั้นทำได้โดยนำจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนแล้วบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวเศษของเศษเกินโดยมีตัวส่วนคงเดิมเมื่อสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินแล้วน้องๆมาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะครับตอนรู้ถูกรู้ผิดจากโจทย์การทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินต่อไปนี้ให้น้องๆใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิด 1. เศษ4ส่วน5ทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเศษ9ส่วน5วันนี้หมดชั่วโมงคณิตศาสตร์แสนสนุกแล้วนะครับน้องๆเริ่มเข้าใจการทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินกันมากขึ้นแล้วใครที่ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับครั้งหน้าเราจะเรียนการทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินในตอนที่2กันครับจะยากหรือง่ายแค่ไหนเรามาติดตามกันนะครับน้องๆควรหมั่นทำการบ้านและทบทวนทุกครั้งนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ